Welcome to Nani Tech and Videos. Subscribe my YouTube channel and click on the bell icon. Ivi danga untu nani vishan guru nchi. So today class lo man discuss jees ko aale. So chudam nana. Matter. And. Its nature. पदार्थम पदार्थम ओका स्वभाव पदार्थम ओका स्वभाव मैटर अं इट्स नेचर सो कैमिस्ट्री टूडे फस्ट क्लास कहते पदार्थम ओक स्वभाव ये विधा उ अंत पदार्थ दाने ओक स्वभाव ये विधा उ अने विषयानी इन मनकंद सो फस्ट आफ्आल मन के वट द मैटर सो पदार्थमंटे पदार्थमंटे अने विषयानी गुरी मन वट द मैटर पदार्थमंटे सो इकना मैं पदार्थमेंट डेफिनेशन कच्चे सो इक मन के मैटर पदार्थम सो फस्ट आफ् आल मैं पदार्थमंटे वट द मैटर मैटर सो मैटर सो पदार्थमंटे अने विषयानी मन दूसरे इकडे एम लेना द्रव्यराशि कल द्रव्यराशि कल भूमि पैन निर्माणा कल विषयाने पदार्थमंटार अंक मन एमेंटे एनी थिंग एनी थिंग विच हाज एनी थिंग विच हाज मैंड आकुपाइ सम आफ दें सम आफ दूनवर्स लेचर्स सो लाइक काल डाश मैटर अंत इक मैं एम चुस्काले मन को पदार्थमने अंत द्रव्यराशि कदना विषय द्रव्यराशि कल दिन को निर्माणा कल आशयाने मन पदार्थ मन को अंत एनीथिंग विच हाज मन दूसरे एनीथिंग विच हाज Anything which has mass, mass and uh, occupy, mass and occupies some space is called matter. अंत इक मन दूसरे पदार्थमने पदार्थमंटे द्रव्यराशि कल आ द्रव्यराशि कल भूमि पैना लेकिन स्पेस वातावरण सो एक्ना द्रव्यराशि कल दाने दाक निर्माणा कल दाने मैं पदार्थ मन पीछे अंक मन ना एनीथिंग विच हाज मकुपाइ स्पेस इज कार मैटर ऐ मन को मैटर ऐ मन को मैं मैटर ओक स्वभाव ये विधा उ सो नेचर सो अंक मन को मैटर अं इट्स नेचर मैटर अं इट्स नेचर पदार्थ स्वभाव ये विधा उ विषयानी इप्ड मन चूदा सो इन मन दूसक मरी सो क्लासिफिकेस मैटर मरी पदार्थमने वर्गीक उ विषयानी सो इन मन डिस्क पदार्थ एन रका वर्गीक उ क्लासीफिकेस आफ मैटर क्लासीफिकेस आफ मैटर सो चूद इक मन को क्लासीफिकेस आफ मैटर क्लासीफिकेस आफ मैटर अंत पदार्थ वर्गीकरण ये विधा उ अंत पदार्थम ओक वर्गीकरण इक मन दूसक मैटर क्लासीफेड टू टाइप मैटर क्लासीफेड टू टाइप इक मन दूसक मैटर क्लासीफाइड टू टाइप टू टाइप 
టూ టైప్స్ సో ఇక్కడ పదార్థాన్ని మనం ముఖ్యంగా ఎన్ని రకాలు అంటే రెండు రకాలుగా వర్గీకరించారు అని మనం చెప్పుకున్నాం పదార్థాలు ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇందులో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గానే తీసుకున్నట్టే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఇన్ దిస్ వన్ సో ఇన్ దిస్ వన్ ఫస్ట్ టైప్ కనుక తీసుకున్నట్టు ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి టూ టైప్స్ అని చెప్పుకున్నాం మ్యాటర్ క్లాస్ వెరీ టు టూ టైప్స్ గా మనం చెప్పుకున్నాం సో ఇందులో మనం తీసుకున్నట్టు మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ అండ్ ఆల్సో మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ అంటే మ్యాటర్ ఆల్సో అంటే మ్యాటర్ టూ టైప్స్ మ్యాటర్ మెయిన్లీ టూ టైప్స్ సో ఫస్ట్ వన్ మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ అండ్ ఆల్సో మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్టు అయితే మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే స్థూల స్థాయి నెక్స్ట్ అదే విధంగా సూక్ష్మ స్థాయి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్టు అయితే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏమనుకున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మైక్రోస్కోపిక్ మైక్రోస్కోపిక్ లెవల్ మైక్రోస్కోపిక్ లెవల్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మైక్రోస్కోపిక్ లెవల్ మైక్రోస్కోపిక్ మైక్రోస్కోపిక్ లెవల్ మైక్రోస్కోపిక్ లెవల్ అండ్ ఆల్సో మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ గా మనం చెప్పుకుంటాం రెండు రకాలు సో దీన్ని మనం తెలుగులో కనుక తీసుకున్నది దీన్ని ఏమంటారని ఇక్కడ మనకు కావాలి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి మైక్రో మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్థూల స్థాయి సారీ సూక్ష్మ స్థాయి సూక్ష్మ స్థాయి ఉన్న సెకండ్ వన్ వచ్చే దీన్ని ఏమంటారు అంటే స్థూల స్థాయి అని పిలుస్తాను నేను స్థూల స్థాయి అని మనం పిలుస్తాం సూక్ష్మ స్థాయి స్థూల స్థాయి అని మనకు ముఖ్యంగా ఎన్ని రకాలు అంటే ఆ పదార్థాన్ని రెండు రకాల వర్గీకరించారు సో ఇక్కడ మనం ఒక రకంగా తీసుకున్నట్టు పదార్థం ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి వచ్చేసి సూక్ష్మ స్థాయి సెకండ్ వన్ వచ్చేసి స్థూల స్థాయి అంటే మ్యాటర్స్ క్లాసిఫైడ్ అయితే టూ టైప్స్ సో ఫస్ట్ వన్ మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ అండ్ ఆల్సో సెకండ్ వన్ మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే బట్ వాట్ ఈస్ ద మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ అండ్ ఆల్సో మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ అంటే ఇక్కడ స్థూల స్థాయి అంటే ఏమిటి నెక్స్ట్ అదే విధంగా సూక్ష్మ స్థాయి అంటే ఏమిటనే మనకు కావాలి స్థూల స్థాయి సూక్ష్మ స్థాయి అంటే ఏమిటనే మనకు కావాలి ఓకేనా మన ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం వివరించి మరి చెప్పుకోవాలన్నా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఒక పదార్థం దానికి ఉండేటువంటి స్వభావం ఇప్పుడు మనం కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం చేసేటప్పుడు ఒక పదార్థం ఉన్నది ఎందుకంటే మనం కెమిస్ట్రీలో ఒక పదార్థాన్ని గురించి దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో అందుకనే కొంచెం క్లుప్తంగా నీట్గా వెళ్ళిపోతుంది సో మీరు నువ్వు నోట్స్ కూడా రాసుకున్నట్లయితే సో పర్ఫెక్ట్గా మనం మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు ఏదో ఉత్తనం పోతానో రామశీల్ గారు అనేది కాదు ఇక్కడ ముచ్చట ఓకేనా ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఒక్కటి పాయింట్ అనేది మనం క్యాచ్ చేసుకుని నోట్ చేసుకోవాలి అలాంటప్పుడే నీకు ఒక మార్క్ కూడా మిస్ కాదు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నా క్లాస్ అనేది కదా ఏ క్లాస్ అయినా కూడా అంతే ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి సూక్ష్మ స్థాయి అంటే ఏమిటి సో వాట్ ఈస్ అ మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ అంటే ఏమిటో చూసుకోవాలి ఓకేనా మైక్రోస్కోపిక్ లెవల్ మైక్రోస్కోపిక్ లెవల్ సో దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే సూక్ష్మ స్థాయి సూక్ష్మ స్థాయి మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ సూక్ష్మ స్థాయి అంటే ఏమిటనే మనకి ఇక్కడ కావాలి ఓకేనా మరి మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్స్ మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ ఆల్సో క్లాసిఫై టు ద త్రీ టైప్స్ అందుకనే మనకు సూక్ష్మ స్థాయి పదార్థాలు ముఖ్యంగా మనకు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి సూక్ష్మ స్థాయి పదార్థాలు ముఖ్యంగా మనకి ఎన్ని రకాలు అంటే మూడు రకాలుగా ఉంటాయి నాన్న సూక్ష్మ స్థాయి పదార్థాలు ముఖ్యంగా మూడు రకాలుగా ఉంటాయి అందుకే మనం చెప్పుకున్నాం మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్స్ ఓకేనా ఆల్సో క్లాసిఫై టు ద త్రీ టైప్స్ మూడు రకాలుగా ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది నా ఫస్ట్ వన్ కనుక తీసుకున్నట్టు అయితే సో లిక్విడ్ స్టేట్ లేకుంటే ఆ లిక్విడ్ స్టేట్ లేదా సాలిడ్ స్టేట్ ఓకే ఏం కాదు ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఓకే నథింగ్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే సాలిడ్ స్టేట్ సాలిడ్ ఓకేనా సాలిడ్ సో ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి లిక్విడ్ నో థర్డ్ వన్ వచ్చేసి గ్యాసెస్ లైక్ ఏ వేపర్ 
అంటే సూక్ష్మ స్థాయి పదార్థాలు ముఖ్యంగా మూడు రకాలుగా మనం వర్గీకరించుకోవచ్చు అవి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఘన ద్రవ వాయు అంటే ఇక్కడ మనకు సాలిడ్ స్టేట్ లిక్విడ్ గ్యాసెస్ట్ ఓకేనా అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఇది వచ్చేసి ఘన ఘన పదార్థము అనుకోండి ఇది వచ్చేసి ద్రవ పదార్థము అనుకోండి సో ఇది వచ్చేసి వాయు పదార్థము అనుకోండి ఘన ద్రవ వాయు ఈ మూడు పదార్థాలుగా సూక్ష్మ స్థాయి పదార్థాన్ని మనం విభజించుకోవచ్చు ఓకేనా అంటే ఈ ప్రకృతిలో ముఖ్యంగా మనకి ఈ మూడు పదార్థాలు ఉన్నాయినా కానీ ఒక పదార్థం యొక్క నాలుగో రూపం కూడా ఉంటుంది ద ఫోర్త్ స్టేజ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ సో లైక్ ఏ మ్యాటర్ ద ఫోర్త్ స్టేజ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ సో లైక్ ఏ మ్యాటర్ అంటే పదార్థం యొక్క నాలుగో రూపం కూడా ఉన్నది పదార్థం యొక్క నాలుగో రూపం కూడా ఉంది పదార్థం యొక్క నాలుగో రూపం కూడా ఉంది నాన్న అదేమిటంటే ద ఫోర్త్ స్టేజ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అదే వచ్చేసి ప్లాస్మా ఓకేనా అదే పదార్థం వచ్చేసి ఏంటంటే ప్లాస్మా ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ప్లాస్మా అని మనం పిలుస్తాం పదార్థం యొక్క నాలుగో రూపమే ప్లాస్మాగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ రకంగా సూక్ష్మ స్థాయి పదార్థాలు మనకు ముఖ్యంగా మనకు మూడు రకాలుగా మనం ఉంటాయని మనం చెప్పుకుంటానాం ఓకేనా వీటిలో మనకు ఘన ద్రవ వాయు ఉన్నాయి అంటే సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాసెస్ సో ఇక్కడ మనం ఒక సైకిల్ కనుక మనం వేసుకున్నట్లయితే మరి సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ లిక్విడ్ నుంచి గ్యాసెస్ మారేటువంటి అవకాశం ఉందా అంటే ఉన్నది ఉన్నది ఎందుకు లేదు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఓకేనా అంటే ఏంటంటే వాటి రీసైకిల్ వాటికి రీసైకిల్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటాయి నాన్న సో ఏ విధంగా అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఏం లేదు నాన్న సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఇది సాలిడ్ అనుకోండి ఇది సాలిడ్ స్టేట్ అనుకోండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది గ్యాసెస్ అనుకోండి గ్యాస్ అంటే వేపర్ ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే లిక్విడ్ లిక్విడ్ అనుకోండి ఓకేనా ఇనికి ఏ విధంగా అవుతుందంటే నాన్న రీసైకిల్ మాదిగా అంటే మళ్ళీ పునరుత్పత్తి చే వచ్చేటువంటి విధంగా మారడం అని జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ సాలిడ్ ని అనుకోండి ఈ సాలిడ్ ని దేని లెక్క మార్చవచ్చు నాన్న లిక్విడ్ లెక్క మార్చవచ్చు సాలిడ్ ను లిక్విడ్ లెక్క మార్చవచ్చు సో అదే విధంగా ఈ లిక్విడ్ ను మళ్ళీ దేని లెక్క మార్చవచ్చు సాలిడ్ లెక్క మార్చవచ్చు అంటే సాలిడ్ కన్వర్ట్ టు లిక్విడ్ అండ్ ఆల్సో లిక్విడ్ కన్వర్ట్ టు సాలిడ్ ఓకేనా సాలిడ్ కన్వర్ట్ టు లిక్విడ్ అండ్ ఆల్సో లిక్విడ్ కన్వర్ట్ టు సాలిడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఓకేనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా దీనికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో ఇక్కడ నాకు ఏమి ఉంది ఇక్కడ ఏముంది నాన్న వాటర్ ఉంది ఈ వాటర్ ఉంది ఓకేనా ఇక వాటర్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఫ్రీజింగ్ చేస్తున్నా వాటర్ ఏం చేస్తానంటే ఫ్రీజింగ్ చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ వాటర్ ఈ వాటర్ ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి నాన్న ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి లిక్విడ్ స్టేజ్ లో ద్రవస్థితిలో ఉంది ఓకేనా ఈ వాటర్ అనేది మనకు ద్రవస్థితిలో ఉంది ఓకే ఇక్కడ తెలుగులో కూడా రాస్తా మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఇది ద్రవ ఇది వాయు సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే ఘన మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఇబ్బంది కాకుండా ఓకేనా ఇక్కడ ఏంటంటే వాటర్ అనే ఇగో ఇది ద్రవస్థితిలో ఉన్నాయి నాన్న వాటర్ స్టేట్ ఇగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ స్టేట్ యొక్క దీని యొక్క స్థితి ఏంటంటే ద్రవస్థితి ఉంది సో దీని ఏం చేస్తుంది దీన్ని ఫ్రీజింగ్ చేస్తున్నా సో నేను ఏం చేస్తున్నా ఫ్రిడ్జ్ లో పెడుతున్నా దీన్ని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టినా ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టిన ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టాక నీకు ఏమైంది నాన్న సో లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో వాటర్ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి నాన్న ఇక్కడ మనకు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి మెయిన్ గా ఒక వాటర్ బాటిల్ లో మనం నీళ్లు పోసి మనం డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో కనుక పెట్టినట్టయితే మనకు గడ్డ కడుతుంది సో మంచి ముక్క లెక్క తయారైపోతుంది ఐస్ గడ్డల లెక్క తయారవుతుంది సో తయారు కావడం వల్ల నీకు ఏమవుతుంది అంటే నాన్న అట్లా ఎందుకు తయారవుతుంది అంటే లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఓకేనా ఆ నీటి యొక్క ధర్మాన్ని కోల్పోతుంది అంటే దాని యొక్క శక్తిని కోల్పోతుంది నీటి యొక్క శక్తిని కోల్పో అందుకనే చెప్తారు ఫిల్టర్ నీళ్ళు తాగొద్దు అని చెప్తారు ఏంటి సారీ మరి ఏంటి ఫ్రిడ్జ్ నీళ్ళు తాగొద్దు అని చెప్తారు ఫ్రిడ్జ్ నీళ్ళు తాగొద్దు మంచిది కాదు అని డాక్టర్ గారు మరీ మరీ మొత్తుకుంటారు ఆయన లేదు నో నో నాట్ ఎట్ ఆల్ మనకు ఫ్రిడ్జ్ నీళ్ళే కావాలంటాం అందు తా ఎందుకు వద్దు అంటారంట నాన్న దీది దాని ఎనర్జీ కోల్పోవడం వల్లనే నీకేమవుతుంది ఘనస్థితిలోకి మారుతుంది అందుకని తాగొద్దు అని చెప్తారు ఓకేనా మనకు ఇక్కడ అందుకని మనం చెప్తాం నాన్న ఇక్కడ ఏంటంటే డైరెక్ట్ మనకు వచ్చేస్తుంది
అంటే లిక్విడ్ స్టేట్ సాలిడ్ స్టేట్ మళ్ళీ దీన్ని మళ్ళీ తీసుకుపోయి కాసేపు మన ఇండలో కానీ లేకుంటే వేడి చేసినట్టయితే మనకి ఏమవుతుంది అన్న కాసేపు ఉంచినట్టయితే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది అన్న మళ్ళీ వాటర్ లెక్క మారిపోతుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఒక చిన్న టాఫీ కనుక ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ మనం ఏమన్నాం లిక్విడ్ నుంచి వెళ్ళి ఆటోమేటిక్ గా సాలిడ్ లోకి మారిపోయింది ఇప్పుడు వాటర్ ఉన్నది ఈ వాటర్ అని నీకు ఏం చేస్తానంటే నేను ఫ్రీజింగ్ చేస్తున్నానా ఈ వాటర్ ని ఫ్రీజింగ్ లే కనుక చేస్తున్నా ఓకేనా వాటర్ ని ఫ్రీజింగ్ లేక చేస్తే వాటర్ ని ఏ స్థితిలోనే నాన్న ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ ద్రవ స్థితిలో ఉంది లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంది ఇది ఏ స్టేట్ లో ఏ స్టేట్ లోకి మారిపోయింది నాన్న ఆటోమేటిక్ గా మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది సాలిడ్ స్టేట్ లోకి మారిపోయింది సాలిడ్ స్టేట్ లోకి మారిపోయింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఘనస్థితిలోకి మారిపోయింది ఘనస్థితిలోకి మారిపోయింది అంటే ఎందుకు మారిపోతుంది అంటే లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దాని యొక్క శక్తిని కోల్పోతుంది అన్న శక్తిని కోల్పోవడం వల్ల అది ఘనస్థితిలోకి మారిపోతుంది మళ్ళీ ఏంటంటే ఈ సాల నుంచి మళ్ళీ ఏం చేయొచ్చు మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ గా లిక్విడ్ లోకి మార్చవచ్చు లిక్విడ్ లోకి మార్చవచ్చు ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక సాలిడ్ స్టేట్ సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి ఐస్ ఇప్పుడు ఐస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా మన సాలిడ్ స్టేట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఐస్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఐస్ ముక్క కరగాలంటే టెంపరేచర్ కావాలన్నా వద్దా ఐమ్ ఆస్కింగ్ యూ నేను అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని ఐస్ ముక్క కరగాలంటే టెంపరేచర్ కావాలన్నా వద్దా సో మీరు చెప్పండి మీరు తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఐస్ ముక్క కావాలంటే కరగాలంటే కావాల్సినటువంటి టెంపరేచర్ ఎంత ఓకే ఐ గివెన్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ డోంట్ వరీ మీరేం ఫీల్ కాకండి ఒక ఐస్ కరగాలంటే ఉష్ణోగ్రత ఎంత కావాలి ఇక్కడ తీసుకుంటానా ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే ఆ టెంపరేచర్ వచ్చేసి ఫైవ్ డిగ్రీ టెంపరేచర్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి జీరో డిగ్రీ టెంపరేచర్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టెన్ డిగ్రీ టెంపరేచర్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ టెంపరేచర్ ఓకేనా ఒక ఐస్ ముక్క కావా కరగాలంటే టెంపరేచర్ ఎంత కావాలి ఫైవ్ డిగ్రీస్ కావాలన్నా జీరో డిగ్రీస్ కావాలన్నా టెన్ డిగ్రీస్ కావాలన్నా థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ కావాలా సో ఎంత టెంపరేచర్ కావాలి అనే విషయాన్ని తెలుసుకోండి ఓకేనా ఏ స్టూడెంట్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఇగో ఇది జస్ట్ అట్లా క్వశ్చన్స్ అప్పుడప్పుడు క్వశ్చన్స్ వస్తే చాలా ఇంపార్టెంట్ మంచి ముక్క కరగాలంటే కావాల్సిన టెంపరేచర్ ఎంత అని అంటాడు కథ ఇంకా పుస్తుకున్నావో ఇట్లా ఇట్లా అనుకున్నావు అనుకో కథ మేము పోయినట్టు ఒక మార్గు పోయినట్టే ఆశామాసి కాదు జర జాగ్రత్త ఓకేనా సో ఈ స్టేజ్లోకి మారిపోతుంది ఇక్కడ మనం ఒకసారి తీసుకున్నట్టయితే మరి సాలిడ్ స్టేట్ నుండి గ్యాస్ స్టేట్ సాలిడ్ స్టేట్ నుండి గ్యాస్ స్టేట్ మార్చవచ్చా వాయు స్థితి నుండి అంటే ఘనస్థితి నుండి వాయు స్థితిలోకి మార్చవచ్చా మార్చవచ్చు చూడండి అన్న ఇగో ఘనస్థితి నుండి ఆటోమేటిక్ గా వాయు స్థితిలోకి మార్చవచ్చు మరి వాయు స్థితి నుండి మళ్ళీ సాలిడ్ స్టేట్ లోకి మార్చవచ్చా ఎందుకు మార్చలేము మార్చవచ్చు సార్ మార్చవచ్చా మార్చవచ్చు సో కన్వెర్ట్ సాలిడ్ కన్వెర్ట్ గ్యాసెస్ లైక్ ఏ వేపర్ అండ్ అర్సో గ్యాస్ స్టేట్ టు కన్వెర్ట్ సాలిడ్ స్టేట్ ఓకే అండి కన్వేట్ సో సాలిడ్ నుంచి వెళ్ళి గ్యాసెస్ మారిపోయింది వేపర్ లోకి మారిపోయింది వేపర్ నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ సాలిడ్కి వస్తుందా వస్తుంది దీని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇగో ఏం లేదు బాయ్ ఇగో మనం గుడి పోతాం చూసిన గుడి పోతాం టెంపుల్ పోతాం ఓకే అండి టెంపుల్ పోతే ఎక్కువ శాతం ఏంటంటే అమ్మాయిలు సాయిబాబుని మొక్కుతారట అబ్బాయిలు వచ్చేసి ఆంజనేయ స్వామిని మొక్కుతారు ఇక సాయిబాబు గుడి పోయినా అనుకో ఫుల్ జనాలు వస్తారు సాయిబాబు ఫుల్ జనాలు ఎందుకు వస్తారని ఇక్కడ విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్టయితే చిన్నగా ఏం లేనా సాయంత్రం పూట ఫుల్ జనాలు వస్తా అంటారు ఎందుకు అమ్మాయిలు పోతారు అమ్మాయిలు పోతే వాళ్ళని చూసేందుకు అబ్బాయిలు ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తారు అందుకని జనాబు ఎక్కువ అవుతారు ఎక్కువైనాక అయ్య గారు పూజ చేస్తాను ఓకేనా సో పూజ చేసుకుంటే ఆరు తీసుకుని గంట కొట్టుకుని ఇక్కడ తిప్పలు కానీ అన్న ఇప్పినప్పుడు అలా బిల్ వేస్తాడు చూసారా అదే ఏంటిదనా క్యాంపర్ ఓకేనా కర్పూరం కర్పూరం క్యాంపర్ ఓకేనా క్యాంపర్ కర్పూరం ఉందా సో కర్పూరానికి ఏమవుతుంది అంటే నాన్న అది కర్పూరం ఓకేనా కర్పూరాన్ని నీకు వేడి చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా దేనిలోకి మారిపోతా నాన్న గ్యాస్ స్టేట్ లోకి మారిపోతుంది కర్పూరం ఉన్నాయి కదా సో కర్పూరాన్ని వేడి చేస్తున్నా వేడి చేస్తున్నా కర్పూరానికి ఇంపిన వేడి చేసుకున్న గంట కొడుకు తిప్తాను చిచ్చగాడు ఓకేనా మన బాబాయ్ ఉన్నాడు కదా బాబాయ్ అంటే మన బాబాయ్ కాదు అది కారణం కదా ఇట్ల కనుక గంట కొడుకున్నా తిప్తాడు తిప్పినప్పుడు నీకు ఏంటంటే అది సాలిడ్ స్టేట్ లో ఘనస్థలు ఉన్నటువంటి సాలిడ్ స్టేట్ ఉండి ఆటోమేటిక్ గా దేశ స్టేట్ లోకి మారిపోతుంది నాన్న గ్యాస్ స్టేట్ లోకి మారిపోతుంది అలా చూడండి సాలిడ్
అంతే చూడండి ఆ కర్పూరాన్ని ఇట్లా బాగా ఇట్లా చిదిమండి చిదిరితే నీకు ఏమైతుంది నాన్న వెళ్ళిపోతే ఏమన్నా ఉంటుందా ఏం ఉండదు ఓకేనా ఈ విధంగా అంటే ఉంటుందా ఏం ఉండదు ఓకేనా అందుకని ఇక చూడండి సాలిని ఘనస్థులు మార్చు ఘనస్థు నుండి వాయిస్తులు మార్చవచ్చు వాయిస్తు నుండి ఆటోమేటిక్ గా ఏంటి ఘనస్థులకి మార్చవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు మళ్ళా చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే సో నెక్స్ట్ మన వచ్చేసి ఇక్కడ లిక్విడ్ నుండి గ్యాస్ స్టేట్ లోకి మార్చవచ్చు వాయిస్తులోకి లేదా వేపర్ స్టేట్ లోకి మార్చవచ్చా ఓకేనా సో మార్చవచ్చు ఇక చూడండి నాన్న లిక్విడ్ స్టేట్ నుండి గ్యాస్ స్టేట్ లోకి మార్చవచ్చు లిక్విడ్ స్టేట్ నుండి గ్యాస్ స్టేట్ లోకి మార్చవచ్చు మరి అదే విధంగా గ్యాస్ స్టేట్ నుండి లిక్విడ్ స్టేట్ లోకి మార్చవచ్చా మార్చవచ్చు సైకిల్ నాన్న ఇది ఒక సైకిల్ ఇది అర్థమైతే చాలు ఇంకా మనకు ఓకేనా ఒక మార్క్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ లిక్విడ్ స్టేట్ నుండి గ్యాస్ స్టేట్ లోకి మార్చవచ్చా మార్చవచ్చు లిక్విడ్ స్టేట్ కన్వెర్ట్ గ్యాస్ స్టేట్ అండ్ ఆల్సో గ్యాస్ స్టేట్ కన్వెర్ట్ లిక్విడ్ స్టేట్ ఏ విధంగా దీనికో ఎగ్జాంపుల్ కావాలి మనం దీనికో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నా దీనికో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం అలాంటప్పుడు దీనికి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ కావాలి కావాలి వద్దా కావాలి ఇక్కడ నేను చేస్తాను నేను ఏం చేస్తున్నంటే ఒక కప్పులో ఎక్కడ ఇద్దాం ఇక్కడ ఇద్దాం నేను ఒక కప్పు తీసుకుంటున్నా వెరీ గుడ్ ఓ టీ కప్పు తీసుకున్నా టీ కప్పు తీసుకొని దీంట్లో పాలు పోసిన అంటే ఏందో పోతా పాలు పోతా సో టీ కప్పు అన్నారు అంటే ఏదో ఒక కప్పు తీసుకున్నా దీంట్లో పాలు పోసిన పాలు పోసిన పాలు పోసి నేను ఏం చేస్తాను దీన్ని వేడి చేస్తున్నా ఓకేనా ఈ విధంగా వేడి చేస్తున్నా ఈ విధంగా వేడి చేస్తున్నా ఈ విధంగా వేడి చేస్తున్నా వేడి చేసినప్పుడు నీకు ఏమైతుంది అన్న ఇప్పుడు ఇందులో ఉంది ఇది లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంది లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంది నేను వేడి చేస్తాను వేడి చేసినప్పుడు నీకు ఏ స్టేట్ లోకి మారిపోతాను అని ఆటోమేటిక్ గా ఇగో ఈ విధంగా ఆవిరి రూపంలో బయటికి వెళ్ళిపోతాడు ఆవిరి రూపంలో అంటే వేపర్ రూపంలో బయటికి వెళ్ళిపోతాయి గ్యాస్ స్టేట్ వాయిస్తులోకి మారిపోతా అంటది వాయిస్తులో మారిపోతుందా మారిపోతుంది ఇప్పుడు మనం వేడిగా ఉండేది కానీ అన్న అదేమైతే వాయిస్తులోకి మారుతుందా మార మారుతుంది ఓకే వేడి చేస్తాను వేడి చేసిన వాయిస్తులోకి మారిపోతుంది మారుతుందా మారదా మారిపోతుంది ఇక చూడండి వాయిస్తులోకి మారిపోతుంది మళ్ళీ దీన్ని గనక మనం బంధించినట్లయితే అంటే ఇక చూడండి ఇదే మనం దీని ఏం చేస్తానా సో దీనిపైన వేడి చేస్తున్నాం నేను ఈ పాలను వేడి చేస్తున్నా ఓకేనా పాలను వేడి చేస్తు లేకుంటే దీంట్లో నేను నీళ్లు తీసుకున్నా అనుకో దీన్ని వేడి చేస్తాను వేడి చేసినప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టినా మూత పెట్టినప్పుడు నీకు ఏమైతుంది అన్న ఆ మూత అడుగు బాగానే ఇప్పుడు మూత ఈ విధంగా పెట్టినగా సో దీని బాగాన మనకు చిన్న చిన్న నీటి బిందువులు వస్తాయి ఇవి ఈ విధంగా నీటి బిందువులు ఉంటాయి ఈ విధంగా నీటి బిందువులు ఉంటాయి సో దీన్ని బంధించిన బంధిస్తే మళ్ళీ ఏ స్టేజ్ లోకి మారిపోయింది నాన్న లిక్విడ్ స్టేజ్ లోకి మారిపోయింది అందుకే సైకిల్స్ నాన్న ఇక్కడ అంత సైకిల్ అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే ఒక ద్రవ పదార్థాన్ని తీసుకున్నా తీసుకుని ఏం చేస్తాను దాన్ని వేడి చేస్తాను వేడి చేస్తా అంటే అది ఏమైంది వాయు పదార్థంలోకి మారిపోతా అంటే వాయు పదార్థంలోకి మారిపోతా అంటది ఓకేనా ఇట్లా మారిపోయి నీకు ఏం చేస్తాం మరి మారిపోయిన క్రమంలో నీ మారిపోకుండా నేను ఏం చేస్తాను దానిపైన ద్రవ పదార్థం అంత మూత పైన ఓకేనా దీనిపైన ఒక మూతను పెట్టిన ఒక క్యాప్ను ఉంచిన ఉంచినప్పుడు నీకు ఏమైతుంది నాన్న మొత్తం కంప్లీట్ గా నీకు ఏమైతే అంటది మళ్ళీ ద్రవంలోకి మారిపోదు వాయు నుండి మళ్ళీ ద్రవంలోకి మారిపోతా అంటది ఓకేనా అందుకని ఇక్కడ స్టేట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే నాన్న ఉష్ణం హీట్ అనే లెసన్ దీని గురించి ఇంకా బాగా వస్తుంది అందుకని మీకు అందరికి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ నాన్న ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే వాటర్ని తీసుకున్నా వాటర్ని తీసుకు అది వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నా వాటర్ని తీసుకున్నాం వాటర్ని తీసుకుని ఏం చేస్తానంటే వేడి చేస్తున్నాం వాటర్ని తీసుకొని ఆస్టిది ఇట్లా ఈ విధంగా వేడి చేస్తున్నా వేడి చేస్తున్నా దీని కంప్లీట్గా ఏమున్నాయి వాటర్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ వాటరే సో దీన్ని వేడి చేస్తున్నాం వేడి చేసిన తర్వాత దీని యొక్క హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఎంత అనేది ఒక క్వశ్చన్ అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి దీని యొక్క మరిగేటువంటి స్థానం ఎంత నీటి యొక్క మరుగు స్థానం నీటి యొక్క మరుగు స్థానం ఎంత అని అంటాడు ఎగ్జాంపుల్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ నీటి యొక్క మరుగు స్థానం ఎంత అంటాడు ఇంకా చూడు ఇంకా సప్పలు కొడితే ఏం లేదు అక్కడ ముచ్చట నీటి యొక్క మరుగు స్థానం ఎంత హయ్యెస్ట్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ మీకు ఇగో ఇదోటి నీటి యొక్క మరుగు స్థానం ఎంత మీకే నీటి యొక్క మరుగు స్థానం ఎంత అంటాడు తెలుసుకున్నా ఓకే వెరీ గుడ్ సూపర్ చెప్పినావు అనుకో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం
ఇగో ఇది సలికాలం అంతేనా సలికాలం తెలుసుగా చూడండి ఈ వింటర్ సీజన్లో మనం ఏం చేస్తాం చాలా వరకు హీట్ వాటర్ చేస్తాం ఓకేనా హీట్ వాటర్ చేస్తాం హీట్ వాటర్తో స్నానం చేస్తానన్నా సో ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక బౌల్లో ఒక గిన్నె తీసుకొని దాంట్లో నీళ్ళు పోసిన నీళ్ళు పోసి వేడి చేస్తాను వేడి చేస్తే ఒక పావు గంట తర పావు గంట తెలుసా పదిహేను నిమిషాలు ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ యు సీ ద బాయిల్ సో డిక్రీస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్టయితే నీటిని కనుక వేడి చేస్తా అంటే నీకు ఏమవుతుంటే కొద్దిగా ఆగానే నీకు నీళ్ళు ఇక్కడ వరకు వస్తాయినా ఇక్కడ వరకు వస్తుంది ఇంకా తగ్గుతా అంటే తగ్గిపోతా అంటే నీళ్ళు తగ్గిపోతుంది ఎందుకు అదే ఎందుకు నీళ్ళు తగ్గుతాయి అది కావాలి ఓకేనా గిన్నెలు తీసుకుని నేను వేడి చేస్తానా చేసినప్పుడు ఏంటంటే బాగా వేడి అవుతుంది బాగా వేడి అవుతుంది బాగా అంటే బాగా వేడి అవుతుంది అందుకని మరి చెప్పిన మరిగేటువంటి నీటి యొక్క మరుగు స్థానం ఎంత సో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ సో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ వాల్యూ ఎంతో తెలుసుకోండి మీరు ఓకేనా మరి ఎందుకు తగ్గుతుంది ఎందుకు తగ్గుతుంది అనే కావాలి సో దీని యొక్క ధర్మాన్ని ఏమంటారు ఇది ఒక క్వశ్చన్ సో మీకు ఇది ఒక క్వశ్చన్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు కూడా ఇంపార్టెంటే ఈ రెండు క్వశ్చన్లు ఇంపార్టెంటే ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంటే ఓకేనా ఇగో దిస్ ఈస్ మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ పదార్థాలు ముఖ్యంగా మనకు మూడు రకాలు ఓకేనా మ్యాటర్ క్లాసిఫై టు మెయిన్లీ త్రీ టైప్స్ సో లిక్విడ్ స్టేట్ సాలిడ్ స్టేట్ అండ్ ఆల్సో గ్యాస్ స్టేట్ లైక్ ఏ వేపర్ స్టేట్ ఓకేనా మూడు రకాలుగా ఉంటుంది ఇందులో ఘన ద్రవ వాయు ఒకదానికి ఒకటి మూడిటికి మూడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేసిన ఇక మీరు మర్చిపోవద్దు ఎగ్జామ్ హాల్ లో ఇస్తే క్వశ్చన్ ఇస్తే ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ లో ఇచ్చే ఖచ్చితంగా మీరు ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా చేయగలుగుతారని ఐ హోప్ యూ ఓకేనా సో ఇది నాన్న మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ గా మంచి మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది మనం వచ్చేసి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ ఓకేనా సో మీరు దీనికి ఆన్సర్ చేయాలి ఇవి రెండింటికి రెండు మొత్తం ఇలా మూడు క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ మీరు చేయాల్సిందే ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి వచ్చేసి మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ మైక్రో అయిపోయింది నాన్న ఇక నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసిందంటే మైక్రో స్కోపిక్ లెవెల్ మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ ఓకేనా సో దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి మైక్రోస్కోపిక్ దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే స్థూల స్థాయి స్థూల స్థాయి అసలే కరోన వచ్చింది జర జాగ్రత్త స్టే సేఫ్ స్టే హోమ్ ఎవరన్నా ఇళ్ళల్లో ఉంటాలా ఎక్కడ ఉంటాం సార్ ఇప్పటికే ఐదారు నెలల నుంచి బోర్ కొడతాను ఇంట్లో ఉంటారా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సూపర్ సూపర్ జనాభా పెరిగిపోతుంది జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఆగం ఆగం ఉంది వ్యవస్థ అంతా ఓకే మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ స్థూల స్థాయి స్థూల స్థాయి మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్ స్థూల స్థాయి అంటే ఏమిటి ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ స్థూల స్థాయి మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్స్ ఆల్సో క్లాసిఫై టు ద మెయిన్లీ టూ టైప్స్ సో ఇది కూడా ఇది రెండు రకాలు అంటే స్థూల స్థాయి పదార్థాలు ముఖ్యంగా మనకు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి అవి కనుక తీసుకున్నట్లయితే సో మెయిన్లీ టూ టైప్స్ గా మనం చెప్పుకున్నా ఇక రాదాం తప్పదు ఇక్కడ రాస్తున్నా ఈ జర చూడండి ఇది తినండి ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి అంటే మిక్స్డ్ లేకుంటే మిక్చర్ లేకుంటే మిక్స్డ్ మిశ్రమాలు అయ్యో మిక్చర్ సో దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే మిశ్రమాలు అంటాన మిశ్రమాలు సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఫ్యూర్ సబ్స్టెన్స్ ఫ్యూర్ సబ్స్టెన్స్ ఫ్యూర్ సబ్స్టెన్స్ సో ఫ్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి వీటిని మనం ఏమంటే స్వచ్ఛమైన పదార్థాలు స్వచ్ఛమైన స్వచ్ఛమైన పదార్థాలు లేకుండా పదార్థం స్వచ్ఛమైన పదార్థం ఇక్కడ మా మిశ్రమాలు 
మిక్చర్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఫ్యూర్ సబ్స్టెన్స్ మాక్రోస్కోపిక్ లెవెల్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ టూ టైప్స్ సో ఫస్ట్ వన్ మిక్చర్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఫ్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అంటే మనకు వచ్చే స్థూల స్థాయి పదార్థాలు ముఖ్యంగా మనకు రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి నాన్న అవి వచ్చేసి మిశ్రమాలు సెకండ్ వన్ వచ్చేసి స్వచ్ఛమైన పదార్థం స్వచ్ఛమైనటువంటి పదార్థం ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చెప్పుకున్నాం మిశ్రమాలు మరి మిశ్రమాలు అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఫ్యూర్ సబ్స్టెన్స్ స్వచ్ఛమైనటువంటి పదార్థాలు ఏమిటి సో వాటి యొక్క ఉపయోగాలు ఏమిటి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసేది అంటే మిశ్రమాలు మిశ్రమాలు ఓకేనా మిశ్రమంగా ఏముంటాయి ఏం కథ ఏం లక్షణం అనే విషయాన్ని ఇక్కడ 